ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വാവാസ് കിച്ചൺ പള്ളിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഈ സ്നാക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് വരാം ഞാനിതാ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് വിനീഗർ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓയില് ഇനി ഇത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടിത് കുഴച്ചെടുക്കുക ഒരു ചപ്പാത്തിനെ കാട്ടൊക്കെ കുറച്ചൊരു ലൂസ് ഉള്ള ഒരു ഡോ ആക്കി ഇത് മാറ്റണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഡോ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഈ ഓയിൽ ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഇതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചെരുവിയത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് മുന്തിരി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് പാൽപ്പൊടി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഇത് കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഡോ ഒരു മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്നെടുത്ത് റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇത് മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നും പോലെ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റണം അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി ഇതിലെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അപ്പൊ ഇതാ മൂന്നെണ്ണം ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ചണം ഇനി ഈ ബോൾസിൽ നിന്ന് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൈവച്ച് ആദ്യം ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലത്തെ ഒരു റോളർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതൊന്ന് നല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് തിന്നായിട്ട് പരത്താൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം തിന്നായിട്ട് ഇത് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മെൽറ്റൽ ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗീയോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കൈവച്ച് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇത് പരത്തി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇതാ ഇത് മതിയാവും ഇനി നമ്മൾ ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന് ഇതുപോലെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം താഴത്തെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഗീയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം കൈവച്ച് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലേക്കൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കും കുറച്ച് മൈദ ഇത് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഈ കാട്ടുന്ന പോലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇതാ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവനും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതാ മുഴുവനും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് 
ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പകുതി വെച്ച് ഒന്ന് ഇത് മുറിച്ചു കൊടുക്കണം രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഇത് മുറിച്ചു കൊടുക്കണം നല്ല ലെയർ ലെയറായിട്ട് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ കൈ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം പകനും രണ്ട് ഈ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് കൈ വെച്ച് ഓരോ പീസും ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇത് മുഴുവനും ഞാൻ ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നെടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൈ വെച്ച് പരത്തി കൊടുക്കുക കൈ വെച്ച് പരത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ റോളർ വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു വട്ടാക്കിയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കരുത് അപ്പം ഈ ഒരു വട്ടം മതിയാവും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫില്ലിങ് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് വേണമെങ്കിൽ അതും ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും പിടിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം കൈ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം അടുത്തതും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൈ വെച്ച് ഒന്ന് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ റോളർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് പുറത്ത് പോകാത്ത രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം കൈ വെച്ച് ഒന്ന് ഇത് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് മുഴുവനും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവനും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ട്രേ എടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഓരോന്നും ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബട്ടർ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടേൻ്റെ മിക്സോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് നേരം ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതാ മുപ്പത് മിനിറ്റായിരുന്ന ശേഷം ഞാൻ പുറത്തെടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ശരിക്കും നമ്മൾ പപ്സൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതിൻ്റെ കൂടെ കുഞ്ഞും ബെല്ലാക്കിൻ കാണും അതും കൂടി പ്രസേൻ മറക്